。盼盼本是厨凤转世的灵宝，看到哥哥被欺负，盼宝让小鸟成只恶人，叶家却因不同流合污而被抄家流放荒江。不知你欺负哥哥，盼宝连忙上前推倒了苏玉翠。是姐姐让盼宝藏洞洞里的，盼宝很乖，盼宝没有动的。姥姥知道盼宝怪，我们不怪盼宝的。姥姥不怪哥哥的。对对对，姥姥知道，也不怪哥哥的。你们快先起来吧。盼宝维护哥哥的景象，也让叶家人心里都好受了些。叶老夫人又对赵梦柔说道：“梦柔，你把妹妹藏在府外的狗洞里了，是不是？”见到凶狠的奶奶，赵梦柔哭泣的说道：“娘亲，梦柔害怕，伯娘，盼宝丢了我们也很担心。但是你逼问梦柔是什么意思，她也还是个孩子呀，孩子心思偶有歪斜很是正常，只要大人及时纠正就好，就怕大人非但不纠正，反而推波助澜，酿成大祸。”叶永忠本想上前教训苏玉翠，却被苏玉莲拉住了：“妹妹。”回去收拾一下你的细软，今日你便离开叶府吧。大姐，你也觉得是我和梦柔故意丢了盼宝吗？伯娘，我对天发誓，今天盼宝走丢绝对是个意外。突然间，一群小鸟飞到了屋内，他们开始不停地啄苏玉翠母女。救命姐姐，快派人赶走这些鸟！不准备打小鸟。见苏玉翠母女开始打小鸟，盼宝急忙冲上前，咬住了赵梦柔的手。啊，疼疼疼！叶老夫人也急忙将盼宝抱入怀中。小鸟走，小鸟都走吧。在盼宝的一声令下，小鸟们竟然听话的都。飞走了，大家也都心知肚明，一定是苏玉翠教唆女儿弄丢盼宝的。大姐，离开叶府，你让我们孤儿寡母该怎么活？为了一个没有任何血缘的丫头，你就要至亲妹妹和亲侄女不顾吗？玉翠，到了这步境地，你还这么糊涂，走到这一步实属活该。姨母，梦柔不想离开，姨母原谅梦柔好不好？梦柔会对盼宝很好很好的。玉翠，你千不该万不该，竟起了让梦柔取代盼宝的心思。这次我不能留你的，我也不敢留你们了，毕竟是自己的亲妹妹。苏雨莲又补了一句：叶府在城南有。个小院子，你就带着梦柔先住一段时日吧。过了年，我再找机会和婆母求求情，看能不能接你们回来。话已至此，苏玉翠只好哭着应了下来。当丫鬟送苏玉翠母女出府时，路上却传来一阵喧闹声。只见许多的官兵向叶府走来，你快去通知大人和老夫人，有陌生的官兵来了，速度要快。丫鬟急忙跑回府，通知了大家。什么？有官兵来叶府了吗？三弟，你去通转。二弟和母亲，如果我猜的不错，叶府可能有难了。叶永礼将消息告诉了母亲，叶老夫人面色凝重的说道。该来的终究还是躲不过的，盼宝，你想不想和姥姥玩躲猫猫呢？不想，不好玩的。姥姥这把年纪还没有玩过躲猫猫呢，真想玩一次呀。盼宝，我们就陪姥姥玩一次好吗？我们就在姥姥的院子里躲好不好？看到大人们渴望的眼神，盼宝点了点头。那好吧，陪姥姥玩躲猫猫。那盼宝快去和三舅父躲起来，姥姥要开始数数了啊。老夫人的话音刚落，叶永礼便抱着盼宝离开了。当来到叶老夫人的厢房后，叶永礼急忙将盼宝藏到了母亲的床榻下。盼宝，你藏在这个床里，三舅父藏在大箱子里，姥姥一定找不到我们的。盼宝懵懂的点了点小脑袋。盼宝真乖，不管听到什么声音，都不要发出声音哦。三舅父，你不会骗盼宝吧？三舅父永远都不会骗盼宝的，盼宝可以听三舅父的话。叶永礼又拿出了一些糕点和一枚玉佩，还有一些碎银，塞到了盼宝的手里。盼宝要是饿了，可以吃点心的。这里还有三舅父奖励给盼宝的钱，盼宝以后要是肚子饿了，可以随便花这个钱买好吃的。好的，三舅父，盼宝会听话的。三舅父知道盼宝聪明，一定不会被坏人骗走这些钱的，对吗？盼宝不会把钱给坏人的。这个板子很轻，如果过了很久，姥姥还是找不到我们，盼宝可以自己把它推开，记住了吗？嗯，盼宝记住了。叶永礼叮嘱完盼宝。后，他就将板子盖住了，盼宝便独自躲在了床榻下。不一会，叶府上下便都在院内聆听着圣旨。封殄承晕，皇帝诏曰：警察石响，平均开寿，也用重探摸谁粮，中报死囊，更有忤逆伤官，大逆不道的言行，特抄家流放至三千里外的荒江，即刻启程。来年三月前必须到荒江官府处登记造册，请赐。叶永忠本是两袖清风的父母官，却被子虚乌有的降了罪。叶大人还不快解字？臣领旨谢恩。见状，为首的官兵大喝道：“抄家封府！”当两名官来到叶老夫人的闺房时，盼、嗯、宝也在床榻内听到了脚步声。不是姥姥和三舅父的脚步声，盼宝要乖乖待在这里。我呸！这老太婆房里一点油水都没有，咱哥俩想私藏一点都没机会。盼宝从床缝中看到官兵将姥姥的物品扔了满地都是，他无意间摸了摸自己头上的翎羽，姥姥的物品瞬间就从房间内消失了，而那片神奇的土地内却多出了很多姥姥的物品。奇怪，刚才地上还丢了很多东西。东西怎么突然就不见了？难道难道这屋子里闹鬼吗？两名官兵被吓得急忙跑出了房间，而盼宝却悄悄地从床榻内爬了出来。有坏人，救姥姥！盼宝要救姥姥。此时，叶府外也被百姓们围得水泄不通。叶大人一心未泯，凭什么抓叶大人呀？
。叶大人是好官，你们放了叶大人。只见叶家人已全部穿上了囚服，被带上了沉重的枷锁，就连新闻和新武也没能幸免。官兵们也对百姓恐吓道：“叶家人是罪犯，阻挠罪犯流放者，嘎无赦！大家快散了吧，小心伤到自己。大家伙的好意，我叶永忠永远铭记在心，我不悔做这个香平郡太守。不要枉嘎无辜百姓，全当给你们的父母孩子积积德吧。”此时，汉堡也在人群中呼喊道：“姥姥，大哥，三舅父。”汉堡听姥姥说了，只要他呼喊求救，他们就一定会听到的。当叶家人被押解到城门外时，叶老夫人仿佛也听到了盼宝的呼喊声，她开始四处张望的寻找着盼宝。看什么看，赶快走！官爷，我婆母离乡情切，劳烦你通融片刻，让她老人家同乡平卷道个别好吗？苏玉莲知道婆母的心事，她急忙将手中握的银票拿给官兵看。你竟然敢私藏银票，你是不想活了吗？官爷，若不是我留一手，此刻也孝敬不了您呀，您说是吧？给你们一炷香的时间，要和谁交代什么事就快去吧。苏玉莲在人群中看到了自己的妹妹，她连忙走上前说。说道：“妹妹，梦柔，我有东西要交给你们。”苏玉翠本想在人群里看笑话，但听到有东西要给她，她便回应了姐姐。妹妹，叶府现在被抄了家，只剩盼宝一个人，孤苦无依。你我姐妹一场，你能否替我收留盼宝？姐姐，我和梦柔孤儿寡母的，讨生活已经很不容易了，再多一个孩子还怎么活呀？